ஹலோ கைஸ் நான் உங்கள் குணா இன்றைக்கி ஃபேமஸான மூணு யூடியூபரை சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது என்ன அடிப்படையில் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டிவிஜுவலாக யூடியூப் சேனலை வச்சு ரன் பண்ணி மக்கள் மத்தியில் எவ்வளோ செல்வாக்கு அவங்க வச்சுருக்காங்க அவங்களுடைய வியூஸு அவங்களுடைய கமெண்டு அவங்களுடைய மந்த்லி இன்கம்மு எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணி சொல்ல போகிறோம் ஆனால் இது மந்த்லி இன்கம்மை தாண்டி வியூஸு லைக்கு கமெண்டு அதை பேஸ் பண்ணி வந்து அமைஞ்சிருக்கோன்ட்டு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு நடிகர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சிங்களேன் அவருடைய ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் பார்த்தோம்னா அவர் ரெகுலராக படம் நடிப்பார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா மாசு ஹீரோ ஆன பிறகு ஒரு மூணு மாதத்துக்கு ஒரு படம் நடிச்சுட்டு வருவாங்க அதுக்கப்புறம் பெரிய ஹீரோ ஆகிட்ட பிறகு வருஷத்துக்கு ஒரு படம் இல்லை ரெண்டு படம் பொங்கல் தீபாவளி அந்த மாதிரி டைமில் தான் அவங்க படங்களை விடுவாங்க அப்போது பார்த்தோம்னா அவங்க வந்து ஒரு பெரிய ஹீரோவாக இருப்பாங்க ஒரு படம் விட்டாலும் அவங்களுடைய ரீச்ன்றது வந்து ரொம்ப பெரிய அளவில் இருக்கும் அது அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ இண்டிவிஜுவலாக யூடியூப் வச்சு ரன் பண்ணுறவங்க யார் மக்கள் மத்தியில் அதிக செல்வாக்கு வச்சுருக்காங்க அப்படின்றத இதோடைய முடிவில் நம்ம சொல்ல போகிறோம் இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா நம்ம மூணு யூடியூபரை நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இண்டிவிஜுவலாக சேனல் வச்சு ரன் பண்ணுறவங்க மற்ற சேனல்லாம் ஏன் நம்ம இதில் கம்பேர் பண்ணலாம்னு பார்த்தோம்னா இப்போ பிளாக் ஷீப்போ இல்லை மைக் செட்டோ வச்சுங்க பிளாக் ஷீப்பில் வந்து நிறைய ஆக்டர்ஸ் நடிப்பாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிஷாந்த் இருப்பார் ஆர்ஜே விக்னேஷ் இருப்பார் சித்து என்பி அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் நடிப்பாங்க அதோடைய மக்கள் ஸ்கோர் வந்து எல்லாருக்கும் பிரிஞ்சு போகும் ஆனால் இந்த இண்டிவிஜுவலாக வச்சு ரன் பண்ணும்பொழுது அந்த இண்டிவிஜுவல் யூடியூபருக்கு மொத்த ஸ்கோரும் போய் சேருது அப்போ வந்து அவர் பாப்புலர் ஆகிறார் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம இப்போ மூணு சேனல் எடுத்துருக்கோம் அது என்னெல்லாம் பார்த்தோன்னா இர்ஃபான் வியூ அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ரிஷி பீடியோ எடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் மதன் கௌரி சேனல் இந்த மூணு சேனலுமே டாப் த்ரீயில் இருக்குது இண்டிவிஜுவலாக சேனல் வச்சு ரன் பண்ணுறவங்க சரி இந்த சேனல் வந்து மக்கள் மத்தியில் யாருக்கு அதிகம் பிடிச்சிருக்கு மக்கள் மத்தியில் எவ்வளோ ரீச் ஆகிருக்கு அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது மூணுமே ரொம்ப சிறந்த சேனல் தான் இதை வச்சு நம்ம இதில் ரிவ்யூ பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த யூடியூப் அல்காரி இதை எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம யூடியூப் சேனல் ஆரம்பித்து தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபரை ரீச் பண்ணோம் ஃபோர் தௌசண்ட் வாட்ச் அவரை வந்து நம்ம ரீச் பண்ணியிருந்தோம் அப்போ தான் யூடியூப் சேனலுக்கு வந்து மானிட்டைசேஷன் அப்ளை ஆகும் அது என்னென்னு பார்த்தோம்னா இப்போ இர்வாகன் சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்காரு அதில் பார்த்தோம்னா ஒரு வீடியோ தான் போட்டிருப்பார் ஏன் மதன் கௌரியில் மட்டும் ரெகுலராக வீடியோ போய்ட்டு இருக்குது அதில் மட்டும் பார்த்தோம்னா ஒரு வீடியோவோட ஏன் நிறுத்திட்டாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அது மானிட்டைசேஷன் அண்டர் ரிவ்யூவில் இருக்கும் அது என்ன காலம்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு நாள்லேருந்து மூணு மாதம் வரைக்கும் கூட அண்டர் ரிவ்யூ வந்து எடுத்துப்பாங்க அது வந்து அண்டர் ரிவ்யூ போயிட்டு அவங்க வந்து ஆட்சன்ஸ் கொடுத்த பிறகு தான் நம்மளுடைய யூடியூப் வீடியோவுக்கு வந்து முன்னாடி வந்து ஆடு போகும் அது வரைக்கும் அவர் வந்து அதுக்காக வெயிட் பண்ணுறதா இருக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இர்ஃபான் வியூ எடுத்துப்போம் யூ இவர் பார்த்தோம்னா ஆறாயிரம் டாலர் வந்து ஒரு மந்த்துக்கு ஏர்ன் பண்ணியிருக்காரு ஒரு டாலரோடைய வேல்யூ பார்த்தோம்னா எழுபத்தி ஒரு ரூபா வருது இவர் பார்த்தோம்னா மந்த்லி இன்கம்னு பார்த்தா ஆறாயிரம் டாலர் வருது அதை வந்து மல்டிப்ளை செவன்ட்டி ஒன் கூட மல்டிப்ளை பண்ணும்பொழுது நாலு லட்சத்தி இருபத்தி ஆறாயிரம் ரூபா இவர் வந்து மந்த்லி இன்கம்மாக வருது இந்த அமௌண்ட் எப்படி எடுத்துன்னு பார்த்தோம்னா இவர் ரெகுலராக வீடியோ போட்டுட்டு இருக்காரு அந்த ரெகுலர் பேஸ் வியூஸை வச்சு கணக்கு பண்ணி இந்த ஆறாயிரம் டாலர்ன்றது கொடுத்துருக்காங்க இந்த மூணு யூடியூபருக்குமே சேர்த்து ஒன் டே எகோக்கு முன்னாடி ஒன் டே கோன் காட்டும்ல அந்த வீடியோ வந்து நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதில் வந்து எவ்வளோ வியூஸ் போயிருக்குன்னு பார்த்தோம்னா இஃபான் வியூவுக்கு ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் வியூஸ் போயிருக்கு ஏழாயிரத்தி முந்நூறு லைக் வாங்கியிருக்காரு கமெண்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா தொள்ளாயிரத்தி எட்டு கமெண்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காரு இதில் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இதில் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒருத்தருடைய வளர்ச்சின்றது அந்த கமெண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணியே தெரிஞ்சிடும் இப்போ வந்து வீடியோ போட்டு அவருடைய வியூஸ் எவ்வளோ போகுது அவருடைய சப்ஸ்கிரைபர் பேஸ் பண்ணியும் இதை நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஏன்னு பார்த்தோம்னா முப்பத்தஞ்சு லட்சம் பேர் சப்ஸ்கிரைபர் வச்சுருப்பாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர் வச்சுருப்பாங்க ஆனால் போட்டோடனே வியூஸ் யாருக்கு அதிகமாக போகுது அதையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வீடியோவில் இர்ஃபான் வியூவில் பார்த்தோம்னா ஃபுட்டுக்கே அவ்வளோ ஃபேன்ஸ் இருப்பாங்க அவர் சாப்பிட்றத அவ்வளோ ரசித்து பார்ப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் சப்ஸ்கிரைபருக்காக என்ன வேணாலும் பண்ணுற ரேஞ்சுக்கு போயிருக்காரு என்னன்னு பார்த்தோம்னா அவர் அவர் முதலிலிருந்து பாம்பு தவளை எல்லாமே ட்ரை பண்ணிட்டாரு எல்லாமே சாப்பிட்டு பார்த்து ரிவ்யூ சொல்லியிருக்காரு இதனாலேயே அவங்க சப்ஸ்கிரைபர் வந்து அதிகமாக இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கமெண்ட் செக்ஷனும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நிறைய இருக்கும் அடுத்து பார்த்தோம்னா மதன் கௌரி மதன் கௌரி பார்த்தோம்னா ரெகுலராக வீடியோ போடுவார் அவர் வந்து எல்லா டாப்பிக்குமே கவர் பண்ணுவார் டெய்லி வீடியோ போடுறதுனால அவருடைய வியூஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகம் சொல
அவர் கமெண்டில் போய் பார்த்தோம்னா எக்கச்சக்கமான கமெண்ட் வரும் இவர் பார்த்தோம்னா வீடியோ ரொம்ப ரேராக போடுவார் ஒரு மாதத்துக்கு ஆறுலேருந்து அஞ்சு வீடியோ தான் போடுவார் ஆனால் இந்த வீடியோக்கெல்லாம் பார்த்தோம்னா ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே வெயிட் பண்ணி இவருடைய வீடியோவை பார்ப்பாங்க இவர் வந்து பார்த்தோம்னா பதினேழு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர் வச்சுருக்காரு இவர் போடுற வீடியோ வந்து எப்படியும் பார்த்தோம்னா நைன் லேக்ஸ் இல்லைனா ஒன் மில்லியனை வந்து எப்படி ரீச் பண்ணிடும் இவர் மொத்தமே பார்த்தா நூற்றி பத்தொம்பது வீடியோ மட்டும் தான் போட்டிருக்காரு ஒன்று புள்ளி எட்டு மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர் மொத்தமாக வச்சிருக்காரு இவர் வந்து ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோஸோடைய வியூஸ் பார்த்தோம்னா நாலு லட்சத்தி முப்பத்தி ஒம்பதாயிரம் வியூஸ் போயிருக்கு அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் லைக் மூவாயிரத்தி எட்நூறு கமெண்ட் போயிருக்கு பார்த்துக்கங்க அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் லைக் போயிருக்கு மூவாயிரத்தி எட்நூறு கமெண்ட் போயிருக்கு அப்போனா இவருடைய ஃபேன் பேஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு பார்த்துங்க இது வந்து நம்ம இதை பிரிச்சதை வந்து மணியை பேஸ் பண்ணி பிரிக்கல பப்ளிக்கோடைய மோஸ்ட் பாப்புலர் பப்ளிக்கு மோஸ்ட்டாக யாராக பிடிக்குது ரொம்ப அதிகமாக லைக் பண்ணி யாராக பார்க்குறாங்க யூடியூப்பில் வச்சு தான் நம்ம பிரிச்சிருக்கோம் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி சினிமா நடிகர்கள் வந்து ரொம்ப டாப் டென்ல போயிட்டாங்கன்னா வருஷத்துக்கு ரெண்டு மூணு படங்கள் மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க இவர் வந்து ரொம்பவே டாப்பில் இருக்காரு இவர் பார்த்தோம்னா மாதத்துக்கு நாலு இல்லை மூணு வீடியோ தான் போடுவார் ஆனால் அவ்வளோ ஃபேன் பேஸ் இருக்காங்க இவர் வந்து இந்த ஃபேன் பேஸில் கம்பேர் பண்ணும்போது இவர் வந்து முதல் இடத்தை பிடிக்கிறாருன்னு சொல்லலாம் இதில் மோஸ்ட் பப்ளிக்கு யார் லைக் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டில் வந்து ரிஷிபீடியாவை வந்து ரொம்பவே லைக் பண்ணுறாங்க இது வந்து சப்ஸ்கிரைபர் ப்ளஸ் அவங்களுடைய வியூஸு கமெண்டை பேஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் இவருக்கு வந்து பதினேழு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர் வச்சுருந்தாலும் அவ்வளோ வியூஸு அவ்வளோ ரீச் ஆகிறாரு மதன் கௌரி வந்து முப்பத்தஞ்சு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர் வச்சுருக்காரு இருந்தாலுமே பார்த்தோம்னா டெய்லி வீடியோ போட்டுட்டு இருக்காரு நாலு லட்சம் வியூஸ் போகுது இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷன் லைக் செக்ஷன்லாம் பார்த்தோம்னா ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்குது அவர் வந்து செகண்ட் பிளேஸ் தான் ஆனால் இவருக்கு அவர் சலிச்சது இல்லை அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கும் இவர் வந்து செகண்ட் பிளேஸை பிடிக்கிறாருன்னு சொல்லலாம் இஃபான் வியூஸ் பார்த்தோம்னா தேர்ட் பிளேஸில் வருவார் கைஸ் சண்டே சண்டே இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கை நீங்கள் தெரிஞ்சிங்கன்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க பக்கத்துலேயே பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரெகுலராக வரும் நம்ம சேனலில் சப்போர்ட் பண்